。你是一个过气明星，可却在节目上碰到了我前女友，你用一首心太软让大家破防，玲玲心里好难过。你怎么这么傻？明明知道他不会来安慰你，好难过。你这样的事情给我呀，我会去的。柳绵眼眶泛红，所以你那天决定放手了，对吧？是啊，傻傻等待，你付出了所有，我不能怪你离开，对吧？你想得美，你逃不走的。有缘人当然可以逆转时空。你总是心太软。心太软，把所有问题都自己扛。相爱总是简单，相处太难。不是你的就别再勉强。电视机前的高晓兰听得心疼，为什么受伤的总是你？你到底做错了什么？痛、哦，太痛了！一举毕，张文博士知道吐了。金曲在萧凡这儿跟不要钱似的，一唱歌，所有人都感动了，大家也都不吵不闹。很快到了节目尾声的弹幕提问环节，有条弹幕是这么说的：萧凡自带超神被动技能恋爱循环，失恋以后身边就会出现一个新的完美女孩，并且两人会迅速坠入爱河。分手后，女方获得望前任 buff。男生获得新歌素材，技能 CD 五、哦，这一句话一念出来，几个男嘉宾都笑喷了，嘎嘎嘎嘎嘎嘎，神偷不恋爱循环，笑死了。不过还真没说错，你看啊，前女友几乎都是分手后火的，弹幕们纷纷刷屏，所以这个叫双休吗？现在开始回流，轮到萧凡火了。最后啊，在恋综结束之前，大家相互告别，玲玲走到你面前，以后还能找你一起玩音乐吗？你刚点头，依旧柔软，已经扑进怀里，说话算话哟。玲玲红着脸，主动抱一下，已经是他最大的勇气。接下来，瑶瑶走到面前，萧凡，又可不许装不认识。我怎么会啊？我从来没有，你有你就有。话刚说完，张庆瑶就靠在你身上。虽然我们分手了，以后也还是朋友。我约你出来，你不能拒绝。好，你放心，你紧张了。不是，搂这么近肯定不能拒绝啊，不然就是告诉所有人自己不拿他当朋友了。面对李诗涵的时候，你说不出啥话，有缘再见，还是后会有期呢？还没讲好，已经被人轻轻抱住。涵涵说：“天青色等烟雨，而我在等你。”你人都麻了。不是，柳绵姐和小暖也不会来这么一下吧？果然，柳绵站起来似笑非笑的。得了，你硬着头皮伸出双臂抱了抱他。刘明说：“以前你总是邀请我去你家玩，现在我有时间了。啊”小暖站到你面前，脆生生说：“凡哥哥，你说过以后要带我去骑马看日落的，你冷汗都下来了。还有小暖懂事，送出一个拥抱，没说别的。以前他是独宠，现在要开始竞争了，但是他不怕。”杨叔说：“小凡啊，节目都要结束了，不然来首歌，感谢一下大家对你的爱，也给我们这期节目做个收尾吧。”弹幕们纷纷刷屏，唱歌，唱歌，唱歌！你点点头，还说啥呢？来一首吧，三二一，音乐起。不要问我。一生曾经爱过多少人？你不懂我伤有多深。前奏一响起，一秒进入沧桑世界，几个男嘉宾都震惊了。不是，你是真的不要脸啊！连续和五个女士谈恋爱，还说我们不懂你伤的有多痛。是不敢、不想、不应该再谢谢你理由，我不得不存在。像一颗尘埃，还是会带给你伤害。是不敢、不想、不应该再谢谢你的爱，我不得不存在，在你的未来。最怕这样就是带给你永远的伤害。镜头给了女嘉宾们，他们都陷入歌声无法自拔。果然啊，他心中还是有所芥蒂，所以拒绝了我我我我我的柔情。以后再一个人悄悄难过，万丈红尘中，他只想找一个能一直爱他的人。他有什么错？好难受，只能怪自己当初为什么没坚持。痛，太痛了！弹幕们也都震惊了，果然是萧凡的味道。萧凡说：“都别羡慕我，你们知道我有多痛吗？”萧凡，希望你说到做到，一个都不原谅。节目以外也不能原谅。如今节目散伙，你也回了家，所有人都没想到的是，你家里其实是农业大亨，包揽了好多个城市农贸产品生产和销售。回到家，妈妈的第一件事情就是催你快去跟青梅竹马高晓兰相亲。你叹了口气，真搞不懂老妈的想法和高晓兰有什么好相的。大家小时候一起玩泥巴，都哥们儿。不过高晓然明天有事相亲在后天。这时候杨树打电话给你，邀请你加入他的新电影制作当个主演，并说到时候会传个局，邀请业内知名的人物和你认识一下。这些可都是人脉啊！可你一口回绝，现在都想着退圈了，还有啥好去的？杨树急了，别小凡，你可不能不来啊！
，就当给你扬个一个面子成不？他都跟别人说好了，萧凡在，到时候人没来不是怕怕打脸吗？真成还是必杀技？杨叔都这么服软了，你还是勉强答应下来。那行，明晚去。小兰正好明天也有事儿。说有个什么私人晚宴，要投资啥东西的。杨叔这边挂了电话，另一边赶紧联系起来。这肯定要五个前女友都安排上呀！自己的下部电影，萧凡当主演，五个前女友来场对手戏，那投资人能不给钱吗？喂喂，老柳，明天有个饭局，给你介绍点投资人。不去，柳面果断回绝。萧凡会来，柳面沉默了。这边有活动，签约了推不了呀。杨叔继续加码，别个我没提醒你，萧凡那个女人缘不用我多说了吧？柳面只说了四个字，一直给我。好嘞，这硬气的呀，简直跟刚打电话的时候判若两人。接着就是打电话给张庆瑶，瑶瑶哥收到消息，第一个就通知你了。如此这边，一连串打了五个电话，想着女嘉宾们都喊了，索性把现场男嘉宾也喊上，大家一起认识金主，活跃气氛。第二天你来到晚宴现场，远远的看到柳面也在，脸都绿了，想偷偷溜走，结果回头就撞上了瑶瑶。得了，这还说啥呢？掏出手机给小兰发消息，你今天晚上晚宴少喝点，放心吧，我有数。话说杨叔这边终于看到了被其他大佬众星拱月般围着的新投资人，他震惊了，这尼玛也太漂亮了吧！说是刚刚回国，家里给钱来练手的富婆，而且身材颜值都这么漂亮。高小兰礼貌打了个招呼，杨树把五个女生都介绍了给高小兰，大家一一打了招呼。话说另一边，你还在玩手机呢，结果又听到杨树领着新投资人过来了，你傻眼了。高小兰，等等，这个皮肤白皙、身材高挑的大美女，是记忆中那个一起玩泥巴的好哥们？什么时候变这么漂亮了？杨树看你一脸猪哥样，不是你也太赤裸裸了吧？这么盯着看干嘛？忽然他想到了，这萧凡有前科。追女神简直就是神一样的存在，张文博也是吐了。我操，老杨，你喊他来干嘛？这回岂不是完全没机会了？五个前女友心中同时出现一个词：恋爱循环，属于萧凡的被动技能。失恋后，身边就会出现一个新的完美女孩，并且两人迅速坠入爱河。不会吧，不会吧？杨叔有点不爽，萧凡，你还坐那干嘛？来给你介绍介绍这位年轻有为的高小姐。高小兰却笑了，不用介绍，谁不认识萧凡啊？大明星，你也懂了，难怪他说今天没空呢。径直走到高小兰面前，轻轻一拳碰到她肩膀上，两人都笑了。众人都看懵了，啥情况呀？柳面很快反应过来，他是唯。唯一一个知道你家里背景的这么年轻的富二代的投资人，原来是和萧凡认识。高小兰笑道：“我们是青梅竹马了，好多年没见了。”张文博真的是土土土了呀！不是说高总是个富二代吗？萧凡说他家里就是种土豆的，怎么可能跟高总是同学？柳眉几人都震惊了，痛太痛！青梅竹马，然后还是好多年不见的天降，这什么级别的竞争对手？地狱级吗？酒足饭饱，准备回家的时候，柳面说：“我让司机来送你吧。”张七瑶听到了，也过来，坐我的，我们顺路。我送樊哥哥吧，我比较熟。苏小暖虽然不知道他们俩到底顺不顺路，但樊哥哥家自己肯定比他们熟。玲玲和李时汉脸色一变：“不是，送他回家我们也行啊。”张国波人都麻了：“不是，这不拍节目了，大晚上这么多人，你们都不避嫌了吧？”就在这时候，一辆跑车在门口停下，第一大门自动弹开，小贩子上车，咱们回家。看着你坐着高小兰的布加迪威龙绝尘而去，张文博都羡慕死了。萧凡这是被富婆包养了吧？很快到了你家。门口那个小兰说起来，你一个女生开这车不合适吧？怎么不合适啦？胖胖的很可爱啊！我爸送的毕业礼物，感觉这颜色不好看，我打算换个车漆。萧凡心里感慨，这就是女孩子富养嘛，这可是四千万的车。高小兰打气起来，说你之前快赚了一个亿，结果现在呢，都混到卖车卖房了，还不忘记给小暖打榜，谈了五个前女友，说他渣吧，没什么劈腿花心，每段感情还都是受伤的那个。但一想到有五个，又恨得牙痒痒，招蜂引蝶，大贱男，你连忙扯开话题，想换什么颜色的车漆，我送你。小李。物也不贵，一百来万吧，开心就好。自己对兄弟就是那么大方。高小兰脸色一红，我又不是你女朋友。这会儿手机响个不停，打开一看，全是前女友发来的。柳面说到家了吗？你和那个高小兰什么关系？小暖是凡哥哥，小兰姐和你什么时候有联系的？玲玲，她是你女朋友吗？瑶瑶，你是不是喜欢那个高小兰？涵涵，你们在一起了吗？问题都差不多，你偷偷瞄脸高小兰，现在和以前反差也太大了吧？知书达理，气质温婉，怎么办？好兄弟为什么突然看起来这么眉清目秀？更让你惊讶的是，高小兰这次回国，居然直接在。你家里别墅隔壁买了一套别墅，第二天他还来敲门约你一起打篮球。你给他表演了铁扇靠、武当手以及原地起跳。高小兰呼吸几乎快停止，天啊，怎么这么帅？第二天开着高小兰的布加迪威龙出去玩，小兰临时要去买个东西，留你一个人在车旁边。一位老大爷骑着三轮车蹭到了车，周围人都在看热闹。老人家，你惨了呀，这刮一下起码五十万呀！老头吓住了，五十万，把他卖的都不够，一个劲跟你道歉。你叹了口气，问了问大爷的情况，大爷说他没有退休金，老伴还在吃药，日子过得很紧吧？那。你还不跑啊！大爷懵了，这样走了，良心过不去啊！
。谁知你掏出一把螺丝刀，在他三轮车上划了两下。好了，你划了我的车，我也划了你的，扯平了。老头这才如梦大赦。这时有个围观的妹子羞涩凑上来：“小哥哥，能加个微信吗？你内心暗爽，可就指了指旁边。对不起，我有女朋友了。正是高小兰走过来，小兰啊，哥哥用你做一次的挡箭牌，好兄弟当个挡箭牌不过分吧？”高小兰没好气地说：“你就这么帮我看车的呀？”两人拌嘴一会儿，这才作罢。在车内开车，外头雨一直下，你有感而发，系统来首歌呗。我都说。三二一，别起。一一之上，气氛不算融洽。在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。高小然听懵了，他什么意思？自己说要和他一起工作，一起创业，同一个屋檐下，气氛开始变得尴尬。是啊，原来萧凡一直怕失去自己这个朋友，可偏偏还很暖，逗自己开心，所以他是知道自己爱意的。所以他是知道自己小心思。就是爱到深处才有他，碎了心也要放得下。难道忘了那爱他的伤？你你你妈妈。高小然眼泪流下，天啊，这是句句都在暗示自己，只是因为爱过的伤，密密麻麻，你人都傻了。怎么还把好兄弟给上破防了呢？哦，都忘了，小兰好像刚经历了一段情伤，还记得他的朋友圈上面写的“喜欢你”，原来是我一个人的事情。无论怎样，我都没后悔过喜欢你。哎，一不小心就触发他的舔狗过往了，误到了友军。当然了，咱们观众肯定知道，高小兰就是因为萧凡才发的这段话，只是这货不知道而已。你叹了口气，想起了当时两个小屁孩奔跑打闹，一起累瘫在草地上。萧凡，我们以后长大了也要这么要好。嗯，就算长大了也要一起玩。说好了呀，我们要一直一直在一起。得了，那就来一首给小兰治愈一下吧。风吹雨成花，时间追不上白马。你年少掌心的梦话，依然紧握着。这弦奏一出啊，高小兰就愣住了。风吹雨成花，这又是唱给自己的吗？这么悲伤的语调，为什么还要提少年？为什么还要提过去？我们说好不分离，要一直一直在一起。就算与时间为敌，就算与全世界背离。高小兰愣住了，没有声嘶力竭，没有痛彻心扉。那年夏天，记忆中的一幕幕再次出现在脑海。原来他一直没有忘记。现在我想问问你，是否只是童言无忌？天真岁月不忍弃，青春荒唐我不负你。大雪求你别抹去。我们在一起的痕迹。高小兰哭了，原来自己在他心里这么重要。是啊，我们说好不分离，要一直在一起。他太坏了，之前唱那首歌让自己不开心，马上换一首哄自己开心。哪怕与全世界为敌，也不想失去自己。他是怕了呀，怕成为恋人后朋友都做不了。突然发现这也算一刀一甜了啊，这算前女友待遇？你也看傻了。高小兰哭了也好美啊。到家后，高小兰突然喊住你：“你是我特别的人。”你也笑了。是啊，我们都是对方特别的人。之后，你和高小兰一起开公司，一起创业，一起幸福的生活在一起了，生了三个宝宝。我们也是对方特别的人，奋不顾身，难舍难分。不是一般人的认真。至于五个前女友嘛，玲玲出国深造发展了，说是要将本国女团推向全世界。瑶瑶后来开了一家影视电视机公司，招了好多艺人，自己当了老板娘。李诗涵听说没拍电影，继承家业经商去了。柳绵就一个人继续单着，也没再找谁，可能是心里一直还有个人吧。至于苏小暖，除了明星事业以外，在短视频上成为了二次元大咖，有四千多万粉丝呢。好啦，三线的我翻身了的故事到这里就结束啦。是一个和高小兰在一起的纯爱结局。前女友们虽然都很好很甜，但好马不吃回头草的道理应该不用多赘述了吧？当初是为什么分的手，剧情里大家想必都很清楚。和天降青梅高小兰在一起也是很幸福的结局啦。其实呢，小说到这里还没有结束，但是吧，主角的能力又变多了，可以兑换电影、小说之类的，有那么点无限循环的意思。我的视频版就做了小小改变，到这里就结束了。感兴趣的可以自己在番茄小说手机端搜索“三线的我翻身了”，第一个就是了。目前改变进度对应原著。一百八十章，那么我是周周，我们下个系列再见，拜拜。